Hola a todos, un saludo, aquí estamos de nuevo con otro vídeo, con otro tutorial En esta ocasión seguimos con RetroArch, otro relacionado con eso Y como veréis en el nombre, que no sé cómo lo voy a llamar al final Pero bueno, vamos a ver cómo empaquetar, por así decirlo, los juegos de MSU Diréis algunos, mmm, o quizás todos, <ríe> que son los juegos MSU o los juegos de Super NES CD pues bueno, básicamente para explicarlo muy brevemente, eh, ya sabéis que la Mega Drive tenía un, una unidad de CD, la Sega CD o el Mega CD, y la Super Nintendo iba a sacar el suyo también, de las manos de Sony, ya sabéis que hay una historia, muchos vídeos explicando todas estas cositas y al final no llegó a salir. Gracias a un programador, el creador del emulador B Super NES, Igam, que falleció hace poco, eh, creó un chip que se llama MSU y bueno MSU1 creo que es, que es o MSU es igual es indiferente creó este chip para eh, digamos otorgar a la Super Nintendo esas capacidades de reproducción de vídeo y de audio CD que tenía que haber llegado y que al final no llegó no convirtiendo pues lo que podría ser eso en en, lo, en simular vale como si fuera una unidad de CD esto y la comunidad pues se unieron y se, se han creado pues varios archivos o varios juegos con pistas de audio básicamente lo mismo que hacía mmm, también básicamente la Mega Drive es decir pillabas el juego de Alien con la música de la película de Alien 3 eh, o eh, temas remezclados o temas mejorados o el mismo tema como Capitán Comando pero con la música de la del arcade etcétera vale entonces la estructura de estos archivos es una en concreto que ya hice un tutorial explicando eso, cómo se creaban, cómo se ponían la, y cómo se, se tenía que hacer, por lo cual no voy a entrar ahí, pero ahora lo que han hecho en, en RetroArch es pillar todos estos archivos que lo teníamos que tener antes en una carpeta y juntarlos todos en un único archivo para que sea mucho más fácil eh, bueno, tener nuestra colección estos archivos y esté todo mucho más ordenado y sea mejor y ocupe un poquitín menos de espacio porque al ser pista de audio igual pues no se comprime la verdad mucho pero bueno siempre algo ganaremos y mmm, en este vídeo voy a intentar explicaros eh, cómo funciona esto ha salido hace unas horas o sea lo veréis el, el vídeo publicado eh, como veis ahí en la fecha ¿Vale? Ha salido hace unas 20 horas, se ha compilado ya automáticamente, lo he probado, no había nada de información, me imagino que eh, de aquí unas no, dos semanas o esto, cuando publiquen las notas de la siguiente versión de RetroArch, pues, seguramente saldrá eso, pero no había nada, ningún tutorial, no había nada, porque claro, se acaba de poner, he estado buscando... Eh, en las notas del código mirando a ver el... porque esto fue una petición de RetroArch y bueno que hicieron algunos usuarios como una recompensa no para agregar esta función y he estado buscando a ver cómo se ponía he hecho pruebas me ha funcionado he dicho pues vale bien se hace así <ríe> así que eh, bueno pues os lo traigo aquí en primicia porque creo que esto nadie lo tiene todavía así que ala ya sabéis que este esfuerzo se merece como siempre y así lo hilo porque soy un mago hilando cosas haciéndolo sin guión y sin nada <ríe> con el apoyo de este canal ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal las preguntas en el vídeo vídeo lo que queráis los comentarios eh, si queréis apoyar al canal y la labor ya sabéis tenéis un botoncito al lado que pone unirse donde sirve pues para eso mismo para eh, apoyar directamente al canal o si no lo podéis hacer mediante los directos se hacen principalmente en twitch o simultáneo en twitch y en youtube ya sabéis que si tenéis amazon prime y esas cosas pues podéis dejar vuestra suscripción a estos canales pequeñitos y ayudarlo también y dicho todo esto, vamos a empezar. <ríe> Así que nada, eh, lo primero de todo, como ya voy a suponer que habréis visto los anteriores o ya sabéis cómo funcionan los juegos de MSU, pues no requieren gran cosa, simplemente explicaros un poquito. Vamos a hacer un ejemplo, pues con este mismo, con el Xbox Gym, que es lo que estoy haciendo. Estoy pasando eh, todos los juegos a este nuevo formato, pero bueno, para que lo veáis un poquito cómo funciona. El... Si lo viste en mis vídeos anteriores, pues bueno, básicamente tenemos eh, la estructura esta. Bueno, yo ya le he cambiado el nombre, pero bueno, os lo, os lo explico básicamente. 
Yo puse aquí más extras, más archivos que no valen. Los podéis juntar si no los queréis perder, como el readme del, del que hizo el parche, por pues si queréis... Eh, pues esto, ¿no? Si queréis ver... Eh... Bueno, iba a abrirlo con el de esto, pero bueno, me da igual. Si queréis eh, ver un poquito eh, las notas del creador, ¿no? Si hay alguna anotación o lo que sea, o lo podéis borrar todo. La estructura es muy simple, ¿vale? Vamos a ver varios ejemplos, porque esto es como el colegio, ¿vale? Se aprende pues, mirando ejemplos. La estructura es... ¿Vale? Yo... Para, para entenderme en mis colecciones, pues yo generalmente creo el nombre del, del MSU. Siempre pongo datos de más o menos un poquito, ¿no? Porque hay a veces son muchos muchos autores y todo eso. Entonces lo, lo intento simplificar, ¿no? Aquí tengo puesto el por Jim. Es la versión USA, es la misma que pone el mismo nombre que pone la ROM. La versión del parche del, del MSU, quién lo hizo y lo que es, ¿no? La banda sonora de Sega CD. ¿Vale? El Sport Gym 1 de Super Nintendo con la, con la música de, la, de Sega CD. Y aquí con la música, el 2 con la música de Sega Saturn, por ejemplo. ¿no? Pues bueno, dentro de aquí pues tenemos esto y aquí nos faltaba, porque yo ya le he cambiado el nombre, pero aquí básicamente lo que viene siendo es que viene el nombre de esta forma. ¿Vale? Vendría Edward Gym, el mismo nombre que tenemos en la, en la ROM. Se lo damos también al parche, se lo damos también al MSU, que generalmente suele estar vacío. Y se lo damos a las pistas de esta forma, ¿vale? El mismo nombre, guión 1, 2, 3, 4, el número de la pista que corresponda. Entonces, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un parche BPS, perdón, que tengamos un parche BPS, esto, si no veis las, las, las extensiones, vais aquí a la, a la pestaña del explorador de Windows que pone vista, eh, marcáis aquí es las extensiones de los archivos, ¿vale? Para verlo. Y bueno, en, el, en la parte que pone BPS, es un parche BPS, no sé por qué este parche de Super Nintendo eh, usan BPS de forma interna, pero no IPS. No entiendo por qué, porque sería exactamente lo mismo. Pero bueno, no importaría, los dos nos valen. Pero bueno, si está en formato BPS, lo que hacemos es cambiamos el nombre y le ponemos PATCH, patch. ¿Vale? El siguiente es el archivo msu, bueno el siguiente, el archivo el que pone punto msu, este le tenemos que cambiar el nombre y le ponemos el nombre de msu1.rom vale, le damos que sí, nos dice que bueno que se va a cambiar la extensión recordad vale, que tenéis que poner, bueno, insisto en esto, vale, que se muestren las extensiones para poder cambiar todo el archivo ¿vale? porque si no, eh, no funcionaría del todo, así que msu1.rom Vale, una vez que lo, que lo tenemos, le damos que sí, pum, y ya está. El nombre del juego, yo lo dejo tal cual lo he puesto, con el nombre que me dé a mí la gana. Esto es indiferente, ¿vale? Yo he puesto este nombre porque a mí me gusta eso, eso sí. Archivos que no queramos que se incluyan, los podemos poner, los va a ignorar totalmente, ¿vale? Esto ya es un extra, casi nosotros los queremos incluir. Yo los suelo quitar porque total nunca los he usado. Y este pues también, ¿vale? En el archivo... Básicamente, lo que va a contener es lo que veis en pantalla. Es decir, va a contener el msu1.rom, el patch.bps, en el caso de que haya un archivo bps, y las pistas en formato pcm. Pues bien, cogemos todas las pistas, las seleccionamos, usaremos WinRAR para este de esto, pero podría funcionar cualquier otro compresor que queráis, ¿vale? Tenemos que comprimirlo en zip, por cierto. En este caso, como yo uso WinRAR, pongo eh, WinRAR, comprimir, ¿Vale? En archivo a zip, como os he dicho. En este caso, comprimimos así. Os voy a hacer la, faz, la zona normal y ahora otra, ¿no? Lo comprimimos en zip y le damos. Una vez que se compriman, ¿vale? Tendremos un archivo zip. Lo que hacemos es ya no queremos las pistas de audio, las borramos. Ahora, ¿qué hacemos? Último paso. Pillamos el archivo zip y le cambiamos el nombre y le ponemos en lugar de punto zip es punto msu1 y listo ya tenemos nuestro juego con las pistas de audio modificado y en lugar de tener todos esos archivos pues tenemos dos archivos si queremos modificar el interior del archivo por la, la razón que sea vale por agregar nuevas versiones por agregar nuevas pistas o, o lo que sea simplemente volvemos a cambiar el nombre a punto zip 
lo abrimos y lo podemos editar no, normalmente, ¿vale? Es un archivo zip, lo único que le hemos cambiado es el nombre. ¿Vale? Y ahora yo esto pues ya me lo guardo en mi colección de juego. Otro, otro caso. Bueno, esto es un BPS. Vamos a poner, eh, por ejemplo, este que será una versión normal IPS. ¿vale? No, también es BPS. Eh, este. También es BPS. Eh, este. Vale, IPS. Vale, imaginaos, ¿vale? Que es otro ejemplo. Esto siempre lo hago porque ya sabéis que me gusta hacer estas cosas. En este caso, pues veréis que tenemos un parche alternativo de alguna característica. En este caso, pues, digo, bueno, vamos a mantener estas cosas, ¿vale? ASM, ¿para qué? No sé. Podéis mantenerlo si queréis, ¿eh? Todos los archivos, pero ya digo que no merecen la pena. Así que todo lo que no sean cosas raras, fuera. ASM, fuera. IPS, ya sabéis que el IPS es un parche, si no, os lo digo yo, ¿vale? IPS o PPS, que son los que suelen ser, ¿no? IPS lo mantenemos. En este caso no ponemos patch, porque no funciona, al parecer, a no ser que lo agreguen eso. Pero bueno, en principio IPS no, porque se confundiría con el IPS que está eh, fuera, que ya carga por, de por defecto. Aunque el BPS pasaría lo mismo, no sé, son cosas raras, pero bueno. No le prestamos mucha atención, ¿vale? IPS, tal cual, con el mismo nombre que el archivo ROM. El MSU, como hemos dicho antes, tenemos que poner el nombre MSU1.ROM. ¿Vale? El doc lo podemos mantener si queremos información. Vamos a mantenerlo en este caso para tener la, la información. Todas las pistas en formato PCM y no tenemos ningún archivo más. Así que cogemos todo. ¿Vale? Incluidas las pistas. Y incluido este parche porque también lo queremos. Para no perderlo, ¿no? Porque no sabemos lo que es, o es un parche alternativo, o lo que sea, ¿vale? Dejamos uno que está por defecto, que es este, y el otro, pues, por si queremos más alguna cosa. Botón derecho. Comprimir. Lo ponemos en formato zip. Si no, si no queremos renombrar el formato zip, ¿vale? Una vez seleccionado el formato zip, nos vamos aquí arriba. Como veis que está puesto ya el nombre .zip. Pues aquí le podemos poner msu1. Y así ya lo tenemos directamente renombrado. ¿Vale? Le damos a comprimir. Ya está comprimido. Así que borramos todos los archivos. Y ahora, en este caso, nos quedamos con lo siguiente. La ROM original. El parche IPS para que se escuchen las músicas MSU. Y el archivo MSU que contiene las pistas de audio. Y los archivos que nosotros nos dé la gana que, te, que, que tenga dentro. Porque no lo va a usar y solamente va a leer lo que le interesa. ¿Vale? Y esto, todos estos archivitos los pasamos aquí bueno, los pasamos a la carpeta donde yo tengo mi, mis cosas, ¿vale? <ríe> otro, otra cosa que puede ser, el otro es el Road Avenger, por ejemplo que no lo encuentro vale, ya lo he encontrado con esto ya terminaríamos los, los ejemplos y ya creo que con esto se entiende más, ¿vale? estos son otro de los casos que podemos encontrar en este caso, el Road Avenger ¿Vale? Se llama Road Blaster, su versión alternativa. ¿Vale? O su versión original. O japonesa, no me acuerdo. Hacemos el mismo proceso. ¿Vale? Pero aquí vamos a ver que hay una diferencia. Manifest. Como habéis visto en todos los anteriores. El MSU está a cero. ¿Vale? Porque el MSU es lo que contiene generalmente los vídeos y esas cosas. En este caso el manifest, como que me da absolutamente igual, el manual, bueno, lo, lo vamos a mantener, ¿no? Porque si hay algo interesante, ¿no? Ya sabéis, podemos mirarlo un poquito a ver si hay algo interesante. Como veo que, bueno, tampoco se requiere gran cosa. Pues no me interesa, por ejemplo, mantener el... El, el PDF del manual, así que yo en este caso lo quitaría. Y aquí tenemos el MSU, ¿vale? Como veis, el MSU aquí son 500 megas, que son todos los vídeos. En este caso, volvemos a hacer lo mismo, pero ponemos MSU1.ROM. La ROM, ¿vale? El XML, que me da igual, porque es un XML. Ya sabéis que hace falta la ROM, el parche y poco más. En este caso, vendría aquí. La ROM ya está parcheada, si no recuerdo mal. Así que no debería haber ningún problema. Y eh, en este caso, porque... Ya digo, aquí no está esto porque yo ya parché la ROM. 
y no sé por qué no tengo por aquí el archivo, porque hay algunos que me ha pasado eso, así que supongo que funcionan igual. Pillamos todas las eh, pistas de audio, recordad siempre, pillarlas todas. Ah, bueno, eso no lo, no lo he explicado, pero bueno, lo, lo explica ahora. Las pistas de audio tienen que estar con el nombre, eh, bueno, con el número que te viene originalmente cuando bajáis los packs de MSU y siempre en orden, es decir, tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, ¿vale? No puede ser 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, ¿vale? Tiene que ser eh, correlativo con el nombre. Es simplemente la única norma que eh, se pide. Así que, bueno, seleccionamos todo, lo, todo el contenido menos la ROM. Ya sabéis que contenga el MSU, vale, punto ROM que hemos renombrado, las pistas de audio y en el caso que tenga un BPS, el renombrado Apache. Apache. Le damos a comprimir, en zip, lo mismo, vale, cambiamos el nombre. MSU1. Le damos a comprimir. Y ahora, para finalizar el vídeo, lo que voy a hacer es probar este juego, porque no sé si va a funcionar, la verdad. Hay algunos que no sé por qué motivo eh, no parche la ROM, o porque no estaba el parche, o porque... no sé. Pero bueno, una vez que ya está todo esto comprimido, vale, lo que hacemos es borrar la... todos los archivos que no queremos, y en este caso pues, nos quedamos con el, eh, la ROM y con el mismo nombre, vale, la LMSU. Lo movemos a nuestra carpetita de aquí de juegos donde tenemos todos los jueguecitos aquí, que yo, ya he que yo ya he convertido, ¿vale? Los he junto a todos. Mucho mejor que tener esto que el cacao que tenía aquí con las carpetas, que no me gustaban nada, por fin lo han arreglado. Y bueno, pues ahora simplemente tenemos que cargarlo. Para ello, ponemos RetroArch. Yo me he creado una lista de reproducción, ya sabéis que expliqué un vídeo anterior, y ya lo enlazo con eso, donde explicaba lo que era cómo se creaban las listas ahora nuevas y actualizarlas. En este caso, eh, tengo que actualizar la, la lista porque lo tengo aquí, pero aquí no me sale el super... ese, el de juego de coche. Así que lo que vamos a hacer es directamente actualizar la lista. Para ello nos vamos a ajustes, abajo del todo, donde pone listas de reproducción, eh, administrar lista, nos vamos al de Super Nintendo, Super NES MSU, y le damos aquí a eh, actualizar. Vale, pop, ya está actualizado y ahora pues eh, vamos para atrás vamos otra vez a nuestra lista de reproducción y ahora tenemos los nuevos juegos que hemos puesto y uno de es el Super Road Blaster debería funcionar no lo sé vale lo voy a comprobar ahora mismo vale le damos a iniciar Super 9x obviamente no os he dicho ya sabéis actualizar el core eso se me olvidó decirlo pero bueno actualizar el core para Super 9x y vamos a parar la la música Vale, este no ha funcionado. <risa> Porque ya he dicho que era algo raro lo que tenía eso ahí. Que no sé por qué. Bueno, vamos a intentarlo otra vez, pero bueno. Ahora os enseño que sí que funciona, ¿vale? Eh, lo de esto, porque este ya digo que ha sido una, una, una prueba que quería hacer ahora. Y parece ser que esto no funciona del todo bien. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, uno de los que sí que tengo aquí, para que lo veáis, que sí que funciona correctamente. <risa> que no me vaya a dejar esto como mal. Aquí, por ejemplo, he hecho el de Legend of Zelda, ¿vale? la versión 30 aniversario, que tiene también vídeo. ¿Vale? Mismo objeto, el parche, el MSU1 y el, y el SMC. Así que eh, lo cargamos. No he comprobado si el original funciona, eso ha sido un error mío, pero bueno, no pasa nada, ya lo averiguaré. Vale, cargamos de Legend of Zelda, por ejemplo este del de, de, aniversario, iniciamos. Vale, esto es porque estoy grabando, me caches en la mano. Vale, que a veces es lo que pasa, que chocan los programas con los programas de grabación y se lía parda. Así que lo ponemos en ventana, ¿vale? Que viene siendo lo mismo. Vamos a centrar un poquito la ventana. Nos vamos a lo que habíamos hecho antes. Eh, nos vamos a Road Blaster. Iniciamos. Ahora estamos en modo ventana, que ya no hay problema, ¿vale? Ya me extraña a mí que esto no, no llegará a funcionar. Y como veis... Podemos reproducir el juego sin ningún problema. 
Bueno, ahora mismo está puesto un filtro... XBRZ, ¿vale? Que entonces para juegos con vídeo pues no habría que poner este filtro porque se ve entonces un, un alisado extraño, pero bueno. Como veis, pues... Eh, la cosa pues funciona sin ningún problema. Y lo mismo con cualquier otro juego. Si ponemos, por ejemplo... Esto creo que... Es, bueno, no, iba a decir lo mismo, pero bueno. Podemos cargar, por ejemplo, el... Creo que esto también lo teníamos puesto. Para que escuchéis otro de los ejemplos, eh, Battle Tolls. Ya veis que es la música. ¿Vale? Como veis, es la música <risa> tal cual. El, como ya os he dicho antes, eh, y se me ha olvidado mencionarlo al principio del vídeo, el, el emulador es el Super 9X, así que tenéis que ir a actualizador en línea, eh, actualizar los núcleos que tengáis instalados. vale Y ya está. El único núcleo que de momento soporta esto es Super Nintendo 9X, pero me imagino que si esto, una vez que funcione esto y el creador de Mega Drive pues lo, lo quiera implementar, pues también lo implementará, por ejemplo, en Mega Drive. También lo tendríamos con los con lo que tienen la Mega, pues eh, una cosa similar a esto. Pero bueno, de momento es el único que lo incorpora y pues este es el resultado. Una cosa que va muchísimo mejor y que a mí me ha hecho mucha gracia verlo. Así que nada, espero que con estos 20 minutazos de vídeo eh, quede claro más o menos el concepto de cómo se hace. El proceso es igual con todos los archivos. Eh, bueno, algo que tampoco he mencionado y está, ya, y está también bien recordarlo, es que los juegos tienen que ser, eh, como ponéis aquí, vale, el, la, la nomenclatura. Esto las encontraréis diferente, la nomenclatura tiene que ser la que, os, la que habéis visto en estos ejemplos. Es decir, track-1, track-2, etcétera. Vale, no puede ser otro nombre, tiene que ser track, lo mismo que el parche BPS, tiene que ser patch.bps y el MSU tiene que ser eh, MSU1.rom, ¿vale? En lugar de .msu tiene que ser .rom. Quedaos con eso así, el resto de archivos no hacen falta, ¿vale? Parche BPS como patch, IPS si está suelto, como ya habéis visto los ejemplos. Y nada más, si tenéis cualquier duda, lo dejáis en los comentarios. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.